السلام علیکم کیسے ہیں گائز ٹھیک ٹھاک ہیں ہوپ فلی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور میری ابھی تک طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جب تک یہ سردیاں چلتی رہیں گی یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا تو میں نے سوچا ایک اور ویڈیو کلپ بنا لینی چاہیے آپ لوگوں کے لیے اویئرنیس کلاس کے لیے کہ مجھے دیکھنے والے مجھے سننے والوں کو مجھ سے جتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے لٹرری وہ پہنچ جائے آج کا ٹاپک ہے میرا سربیا سربیا کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے رائٹ ڈاؤن کی ہیں اور میں آپ کو پیپر سے دیکھ کر پڑھ کر ہی بتاؤں گی کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ایکسٹمپور یاد نہیں ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ نالج پرووائڈ کروں اویئرنیس دوں تاکہ ہمارے وہ بھائی اور ہمارے وہ ملنے والے لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بھی چلے جائیں اور لیگل اسٹیٹس پہ بھی رہیں اور اپنا کام شام بھی کریں جاب بھی کریں نوکری بھی کریں یا کوئی بزنس سیٹلمنٹ کریں تو آج کے ٹاپک کا آغاز کرتی ہوں میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ سربیا کے معنی کیا ہے تو سربیا کے معنی جو ہے انیس سو بیس کی بگننگ میں شروعات میں تو یہاں پہ یوگسلوکیا کے نام سے یہ جانا جاتا تھا جس کا مطلب تھا لینڈ آف ساؤتھ سلیوس ٹھیک ہے جس میں آج کل جو ممالک شامل ہو گئے ہیں اور آج کل کے ماڈرن ممالک ہیں وہ اور وہ ہیں سربیا کروشیا سلوینیا بوسنیا اینڈ ہرگزمینیا کوسوا اور میسڈونیا اینڈ مونٹگریکو ٹھیک ہے یہ سارے ہیں اس نام کی جو میننگ نکلتی ہے یہ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا تعارف تھا کہ انیس سو بیس میں سرویا کو یوگسلواقیا کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کی میننگ بنتی تھی ساؤتھ آف سلیوس یعنی سلیوس کے پرزنرز سلیف کے ساؤتھ کے غلام جن میں آج کل جو کنٹری شامل ہوتی ہیں وہ ان کے نام میں نے آپ کو بتا دیے اور ایک دفعہ دوبارہ بھی بتاتی ہوں اچھا اب آ جائیے سیکنڈ فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سربیا کے جھنڈے کے نشان میں ایسی کیا خاص بات ہے تو سربیا کے جھنڈے کے نشان میں جو آپ ایک کلرفل کوٹ کا نقشہ دیکھتے ہیں وہ ان کے عام جو ان کے فوجی ہوتے ہیں ان کے کوٹ کے نقشے کو شامل کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نارملی اس کا جو اس کو جو کہا جاتا ہے سربیا کو وہ لینڈ آف لاک کنٹری سچویٹڈ کراس روڈ یہ کراس روڈ ہے سینٹرل اور ساؤتھ ایسٹ یورپ کا کراس روڈ کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہوں گے جہاں پہ دو گزر گاہیں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو ڈائیورس کر کے آگے جا رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کراس روڈ ٹھیک ہے اس کا کیپٹل جو ہے وہ بیلگریڈ ہے لینڈویج اس کی سربیا نے کالنگ کوڈ اس کا پلس تھری ایٹ ون ہے ڈرائیونگ سائڈ اس کی رائٹ ہینڈ ہے کرنسی اس کی سربین ہے اچھا سربین دینار ہے آر ایس ڈی جو کہ پاکستانی کرنسی سے اے ون پوائنٹ ٹو زیرو زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیے کہ اس کے بارڈر سائٹ پہ کون کون سے ممالک لگتے ہیں تو اس کے بارڈر سائٹ پہ جو لگتے ہیں وہ ہنگری میسیڈونیا البانیا اچھا البانیا لگتا تو ضرور ہے لیکن چونکہ ان کی آپس میں رشیا کے ساتھ کچھ ڈسپیوٹس چل رہے اس وجہ سے البانیا کو ایکسیز ہم کر نہیں سکتے ٹھیک ہے اور اس کے ایسٹ نارتھ میں جو ہے وہ کروشیا بوسنیا مونٹیگرو اور جو ہے وہ ویسٹ میں مونٹیگرو اور نو جو ہے وہ ویسٹ میں لگتا ہے میسیڈونیا اور بوسنیا وغیرہ جو ہے وہ اس کے نارتھ ایسٹ میں لگتے ہیں اچھا اب یہاں کی ایک بہت زبردست چیز آپ کو بتانے لگی ہوں میں کہ یہاں کے جو بوسنیا کے جو سربیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے مرد اور عورتوں کے یعنی لڑکے اور لڑکیوں کے جو نام ہوتے ہیں ان کے آخری کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آئی سی اور آئی ایکس پہ ختم ہوتے ہیں بالکل اسی طرح جیسے ٹرکش میل اور فیمیل کے ناموں کا اختتام اوگلو پر ہوتا ہے اور بلغارین کے ناموں کا اختتام مرد اور عورتوں کے وہ ایو اور اوف پر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ایک اور نئی چیز ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے گھڑی کی جو دریافت ہوئی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں سب سے پہلی گھڑی بنائی گئی ہے جبکہ سب سے پہلی گھڑی کا انوینشن جو ہے وہ سربیا سے ہوا تھا اچھا سب سے پہلے یہاں پہ جو استانبول آپ نے نام سنا ہوگا 
होगा टर्की का और टर्की का वो एक सबसे कैपिटल है और सबसे जो है वो बड़ा शहर है और बहुत नाम है उसका नाम इस्लाम का बोल था और वो भी यहाँ के सर्बिया के एक इलाके में जो है कुस्तुनिया के साथ अटैच था और उसका जो नाम था इस्लाम बोल उससे रिलेटेड हो के टर्की का नाम रखा गया जो आगे उसमें अमेंडमेंट होती गई होती गई होती गई और वो जो है इस्तांबुल में चेंज हो गया ठीक है ये तो हो गई वो फैक्ट्स और वो इन्फॉर्मेशन जो कि नॉर्मली हम हमारे पास भी नहीं होती और हमें भी स्टडी करने से मिलती है सर्बिया का एक बहुत ज़बरदस्त वर्ड है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब उसको बुलाते हैं और उसको आज भी नाम लेते हैं और वो है वेम्पायर वेम्पायर वर्ड जो है वो सर्बियन जबान से निकला हुआ है और पूरी दुनिया में आज भी इतने जोशो खरोश के साथ बोला भी जाता है और सुना भी जाता है और समझा भी जाता है अच्छा जनाब अब बात आ जाती है कि सर्बिया में जो है वो आखिर हमने करना क्या है हम सर्बिया को क्यों लाइक करें तो सर्बिया को गेटवे टू शेंजन भी कहा जाता है ठीक है जब आप नक्शे में देखेंगे तो सर्बिया के आसपास पास शेंजन स्टेट्स मौजूद हैं अभी ये यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं हुआ लेकिन दो हज़ार बीस में ये यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगा और फिर इसकी करेंसी यूरो में कन्वर्ट हो जाएगी ये पूरी दुनिया में खुश्क मेवा सप्लायर है और इसके अलावा ड्राई सेप सप्लाई करता है रेड बेरी की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है एज यूजल शराब की इनकी अपनी पैदावार होती है अब बात आ जाती है कि यहाँ पे स्टडी के बहुत अच्छे मौाक़े और बहुत अच्छे ज़रा हैं अगर यहाँ कोई बिज़नेस करना चाहे तो बहुत कम पैसों में यहाँ सिटीज़नशिप हो जाती है अब सवाल ये आ जाता है जो मेन हमारा लीडिंग कॉन्सेप्ट होता है कि हम साइबेरिया सर्बिया जो हम जाते हैं तो सर्बिया हम क्या करने के लिए जाते हैं सर्बिया पाकिस्तान से सर्बियन की सर्बिया की कोई एम्बेसी नहीं है जो पाकिस्तान को लीड करे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह क्रोशिया की कोई वो जगह नहीं है जो कि पाकिस्तान को करती है इसके लिए एज यूजल हमें ईरान का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि इसकी एम्बेसी जो वीज़ा असिस्टेंस देती है या वीज़ा को लीड करती है वो ईरान में है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है वो इनविटेशन लेटर मंगवाना होता है इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एज़ यूजल है जो कि हर वीज़ा असिस्टेंस में होते हैं वो आपको भी पता होगा लास्ट सिक्स मंथ बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस लेटर फोटोग्राफ बाकी चीज़ें होटल बुकिंग टिकट आइटनरी इंश्योरेंस इंश्योरेंस आपको पता होना चाहिए कि तीस से पचास लिमिट तक का होगा ट्रैवल इंश्योरेंस होगा इन सब चीज़ों के साथ इन्विटेशन जो है वो बेसिकली ज़रूरी है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इंडियन पासपोर्ट पे और ईरानी पासपोर्ट पे सर्बिया जो है वो ऑन अराइवल है लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है वो इनविटेशन है इनविटेशन अब कैसे मंगाया जाएगा तो उसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप डायरेक्ट एम्बेसी को ईमेल भी कर सकते हैं और वो ट्रैवल एजेंट आपको इस पर हेल्प आउट करेंगे उसके बाद स्टडी सर्बिया के हवाले से यह है कि मेरी नेक्स्ट एक सेशन में करूँगी जिसमें मैं आपको स्टडी सर्बिया का बताऊँगी कि वहाँ पर जो एजुकेशन है वो नस्बता जिस तरह मैंने आपको पहले लातविया में बताया कि लातविया में जो है वो एजुकेशन सस्ती है इसी तरह सर्बिया में सस्ती है और प्लस ये कि जब ये वीज़ा लगता है तो 90 डेज का वीज़ा होता है और इस वीज़े पे हम वहाँ पहुँच के अगर टीआरसी अप्लाई कर दे तो हमें बहुत आसानी के साथ रेजिडेंट परमिट मिल जाता है इसके बाद हम 10 से 15 लाख पाकिस्तानी में कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ पर बिजनेस अगर हम करना चाहते हैं तो वहाँ का जो सबसे अच्छा बिजनेस है वो चलता है हमारा वहाँ पे चल जाएगा आपके खाने पीने का बिज़नेस वेजिटेबल का खुश में वजात का और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे लोग बिज़नेस को प्रमोट करते हैं वो है गाड़ियों का बिज़नेस पूरी दुनिया से जितने भी बायर और सेलर है वो वहाँ सर्बिया में गाड़ी का काम करते हैं और ये एक बहुत ही फ्रूटफुल बिज़नेस है रही बात ये कि हमें जो है वो यूरोपियन कंट्री में जाना जो पसंद है या हम जो यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं उसकी रीज़न यही होती है कि हम वहाँ पे कुछ अर्से सेटल होने के बाद जो है वो आगे मूव ऑन कर देना चाहते हैं यही हमारी खुशी होती है तो कोशिश होती है मेरी इस अवेयरनेस क्लास का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऐसी यूरोपियन छोटी कंट्रीज जिनके थ्रू आप जाएं अपने आप को लीगल स्टेटस पे रखें और फिर आप आगे फॉरवर्ड कर लें खुद को किसी बड़ी शेंजन स्टेट के अंदर ठीक है जनाब आज की 
इस वीडियो क्लिप से आपको पता चल गया होगा कि सर्बिया हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल कंट्री है बेशक कि उसकी कोई भी एम्बेसी या कोई भी जगह यहाँ कराची पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में कहीं मौजूद नहीं है लेकिन हम उसको वाया ईरान एक्सेस कर सकते हैं आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से सिलसिले में हेल्प आउट कर सकते हैं स्टडी करने के लिए स्टडी लेने के लिए दिस इज़ द गुड टाइम फॉर स्टूडेंट क्योंकि इंटेक का ये टाइम चल रहा है जितनी तेज़ी से आप इंटेक लेंगे तो आप वहाँ पर जा सकते हैं वहाँ की पढ़ाई बतन आम मुल्कों की पढ़ाई से सस्ती पड़ जाती है काम करने के जराए भी मिल जाते हैं और प्लस ये है कि घूमने फिरने की जगह भी अच्छी है टूरिस्ट के हिसाब से भी अच्छी है और चूंकि ये क्रॉस रोड मुल्क है तो इसमें कई मुल्कों का जो है वो आ, Um, कहना चाहिए हिस्सा uh, और पार्ट इंक्लूड होता है लेकिन इन सब के अपनी अपनी हदबंदी है आप उनके बॉर्डर से एंटर नहीं हो सकते बट यह है कि uh, आपको सहूलतें मिल जाती हैं टीआरसी कार्ड लेने के बाद आपको वहाँ पे एक शहरी होने के नाते टेम्प्रेरी शहरी होने के नाते आपको वहाँ की सहूलतें मैसर आ जाती हैं अब जनाब इन शजीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसकी स्टडी से मुतल सारी डिटेल दूंगी इसी तरह मैं लाटविया के स्टडी के मुतल आपको सारी डिटेल दूंगी तस्वर मलिक को इजाज़त दीजिए फ़ी अमान ला अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा मेरी किसी भी क्लास से आपको फ़ायदा होता है तो अपनी दुआओं में मिसिस तस्वर मलिक को याद कीजिए जजाकल्लाखैर फ़ी अमान ला